లైఫ్ లైన్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అలాగే డాక్టర్ గారు ఈ వైటమిన్ డీకి సంబంధించి వృద్ధులలో ఎక్కువగా ఈ లోపం ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు అసలు దీనికి వయసు పరిమితం ఉందంటారా వయసు పరిమితం లేదండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారండి వాళ్ళకి బ్రాంకిల్ ఆస్తమా ఉంది వాళ్ళలో వైటమిన్ డీ త్రీ డెఫిషియన్సీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఏం చేద్దంటే వాళ్ళు కొన్ని స్టీరాయిడ్స్ అవి వాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లో కూడా ఈ వైటమిన్ డీ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట ఫీవరు ఏ ఏజ్లో ఎలాగ వస్తుందో కామన్గా రెండో సంవత్సరం అండి ఒక రో డే వన్ నుంచి చనిపోయే వరకు ఇది కూడా వైటమిన్ డి కూడా వేళ్ళలో ఎక్కువ వేళ్ళలో తక్కువ అనగా స్త్రీలలో ఎక్కువ ఉంటుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు మన ఈ ఫాస్ట్ వరల్డ్లో ఏంటంటే మనకి ఎస్పెషల్లీ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల అదేవిధంగా ఇరేటెడ్ థింగ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఎలర్జీస్కి కొన్ని స్టీరాయిడ్స్ డాక్టర్ గారి సూపర్వైజర్లో లేకుండా స్టీరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని వేరే వేరే కారణాల వల్ల కూడా ఈ వైటమిన్ డి త్రీ డెఫిషియన్సీ అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో అన్ని వయసు వారిలో కూడా మనం ఈ వైటమిన్ డి రెగ్యులర్గా చూస్తాం అనమాట మీరు నంబరు ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ పిల్లల్లో కూడా మేము వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అనమాట ఇది డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఎంత ర్యాంపేజ్గా ఉందో ఇప్పుడు మన స్టేట్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లైక్ దాట్ మన స్టేట్లో కూడా మేము రెగ్యులర్గా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ చేస్తున్నాం వైటమిన్ డి అందరికీ కూడా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట అని చేత ఈ ఏజ్ వాళ్ళతోకి ఉండదు ఈ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఏమీ లేదండి అలాగే డాక్టర్ గారు ఈ కిడ్నీ వ్యాధులకు సంబంధించి ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళలో కూడా ఈ వైటమిన్ డి లోపం ఉందంట అంటే అది అది యాక్చువల్గా ఇండైరెక్ట్ అండి అది ఏమవుతుందంటే వైటమిన్ డిని మామూలుగా బాడీ సన్లైట్ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యాక్టివ్ ఫామ్ కింద మార్చాలన్నమాట బాడీ అయితే వైటమిన్ డిని శరీర చర్మం ద్వారా వైటమిన్ డిని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కానీ బాడీలో ఆ కిడ్నీ డిసీజ్లు ఏమవుతుందంటే అది ఆ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉండిపోతుంది అనమాట అది యాక్టివ్ ఫామ్ అయ్యి కాల్షియంతో జతగూడి అప్పుడు మనకు బోన్ని సాంద్రత పెంచడానికి ఉపయోగపడాలి వేరే అది మనకి ఎంత వైటమిన్ డి తీసుకు వచ్చినా కూడా బాడీలోకి ఈ సూర్యరశ్మి ద్వారా అది యాక్టివ్ ఫామ్ కన్నా నిద్రావస్థలో ఉండిపోతుంది అనమాట దానివల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోతున్నాయి కిడ్నీ డిసీజ్లో మీరు అన్నట్టు కొంతమంది ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కొంతమంది లేదు కదా ఆల్మోస్ట్ అందరిలో కూడా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట అలాగే డాక్టర్ గారు ఎటువంటి పేషెంట్లలో ఈ వైటమిన్ డి లోపం ఎక్కువగా ఉంటుందంటారు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కార్డియో వ్యాస్తులర్ పేషెంట్లు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లో కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇంకెలా ఈ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంకోటి సి మన మల్టిపుల్ స్లీరోసిస్ పేషెంట్లు వీళ్ళలో కూడా ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బ్రాంకిల్ ఆస్మా ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ ఆస్మా తగ్గడానికి ఫిజిషియన్స్ కొన్ని ఇన్హేలర్స్ అవి పెడతా ఉంటారు తప్పని చేత ఇన్హేలర్ పెట్టకపోతే ఆస్మా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అని చేత డాక్టర్ గారి పర్యవేక్షణలోని ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కనపడతా ఉంటుంది అలాగే మల్టిపుల్ స్లీరోసిస్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఈ పే ఈ ఈ పేషెంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు కాల్ ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మేము నలుగురు నుంచి మిమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నాం సార్ చెప్పండి మాకు ఇక్కడ బాగా తొడల చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు తర్వాత ఈ వెన్ను వెన్నుముక్క కూడా బాగా ఇది ఎదురు ముక్క వెనక వెనక భాగంలో వెన్నుపూస పెయిన్ వస్తుందండి ఈ పెయిన్ బాగా ఈ తొడల దగ్గర మాత్రం చూదుతో గుచ్చినట్టుగా పెయిన్ వస్తుందండి మీరు వన్ ఇయర్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నాం అండి మీ ఏజ్ ఎంత అండి శ్రీనివాస్ గారు మాది ట్వంటీ సెవెన్ అండి అయితే మేము డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదించినప్పుడు మాకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారండి విటమిన్ డి దాంట్లో రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందంటే ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అని చూపించారండి అంటే అది తక్కువ ఉన్నట్టు అనమాట మీకు డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్టు అది అంటే ఒకటి ప్రతి పెయిన్ ని కూడా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనుకోకూడదు అంటే మీకు కొన్ని కొన్ని నరాలు ఒత్తుకున్నప్పుడు కూడా ఈ నొప్పి రావచ్చు వేరే వేరే కారణాల వల్ల కూడా ఒకటి హైపోథైరాయిడ్ కూడా నొప్పి రావచ్చు అని చేత ముందు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆల్రెడీ వైటమిన్ డి తక్కువ ఉందని చెప్పి డయాగ్నోస్ చేశారు కాబట్టి మీరు వైటమిన్ డి రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకోండి అప్పటికీ తగ్గకపోతే మళ్ళీ తిరిగి సంప్రదించండి వేరే కారణం వల్ల ఏమన్నా మీకు ఈ నొప్పి వస్తుందా అన్నది డాక్టర్ గారు పరిశీలిస్తారు మీకు రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు అలాగే వైటమిన్ డి లోపానికి సంబంధించి కొంచెం కొంతమంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి వారిలో భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పరిణామాలు
మల్టిపుల్ స్థిరోసిస్ అనే వ్యాధి అదేవిధంగా హార్ట్ అటాక్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకొకటి డిప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఉందని చెప్పేసి పరిశోధనలో తేలిందనమాట అంచేత ఇంక చిన్నపిల్లలు అయితే టికెట్స్ పెద్దవాళ్ళు ఆస్టోపోరోసి ఇవన్నీ కామన్ అనుకోండి ఒక ఆస్టోపోరోసిస్ ఫ్రాక్చర్ వచ్చిన కొన్ని ఆ పేషెంట్కి వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఆపరేషన్ చేయడం కష్టమవుతుంది చేసినా కూడా రికవరీ కూడా కొంచెం అంత ఇది ఉండదు రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ జనసీస కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రకరకాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ సమస్యలు కొని తెచ్చుకునే ముందు అసలు వైటమిన్ డి సమస్య లేకుండా బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటే ఏ సమస్య ఉండదు అంటే మీకు అది ఒక చిన్న పదార్థము అనుకుంటాం కానీ చాలా వైటల్ రోల్ని మన బాడీలో ప్లే చేస్తుంది అనమాట అంచేత వైటమిన్ డిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఈ చెప్పిన బోన్ ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా సిస్టమిక్ కండిషన్స్ కార్డియోవ్యాస్తా డిసీజ్ అదే చెప్పాను ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ చాలా ఎక్కువ అని చెప్పాను పేషెంట్కి చాలామందికి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళము లెథార్జిక్ అవడము దానివల్ల ఏంటంటే బరువు పెరగడం బరువు పెరిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ మోకాళ్ళ నొప్పులు రావడం ఇవన్నీ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా మల్టిపుల్ స్థిరోసిస్ ఈ వ్యాధి కల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వెళ్ళి వస్తాయి అనమాట రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు అలాగే ఈ వైటమిన్ డి లోపానికి సంబంధించి అసలు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది బేసిక్గా ఏంటంటే అండి ఒకసారి వైటమిన్ డి లోపం ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి ఏం చేస్తామంటే వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఇస్తాం సాధారణంగా అది ఏంటంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అంటాం అనమాట అది క్యాప్సూల్ ఫామ్లో వస్తుంది అదేవిధంగా పౌడర్ ఫామ్లో వస్తుంది లేదా ఇంజక్షన్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట వారానికి ఒక్కసారి ఎనిమిది నుంచి డెఫిషియన్సీ సివియారిటీని బట్టి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాలు ఇస్తాం అనమాట పన్నెండు వారాలు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక సిక్స్ మంత్స్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం వైటమిన్ డిని రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వైటమిన్ డి రీప్లేస్మెంట్ తెరిపే కాకుండా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఒకటి మార్చుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఈ జంక్ ఫుడ్ అదేవిధంగా ఏరియేటెడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ మానేసేయాలి ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఉంటే కూడా అన్నీ తగ్గించుకుంటే మంచిది అలా కాకుండా బెల్లం ఎక్కువ తీసుకోవడం ఎగ్ వైట్ సీ ఫుడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే సారీ నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే సీ ఫుడ్ అదేవిధంగా నువ్వులు ఆల్మండ్స్ డేట్స్ వేరుశనపప్పు తోహు ఇవన్నిటిలో కూడా వైటమిన్ డి చాలా రిచ్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి తీసుకుని వీటి కంటే ముఖ్యంగా బేసిక్గా సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ నలుపు రంగు ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళలో మాత్రం కంపల్సరీగా నలిచినట్టు వాళ్ళు ఈ మెల్లిన్ అనే పిగ్మెంట్ వైటమిన్ డిని అబ్జర్వ్ చేయను అంచేత వాళ్ళ గురించి ఎక్స్పోజర్ అవ్వాలి అంటే తెల ఉన్న వాళ్ళు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉండదు అంటే అలా అని ఇంకా అలా అని ఏమి లేదు కానీ వేళలో కొంత ఒక ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీని కరెక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం నేను చెప్పిన అన్నీ కూడా తూచ పాటిస్తే వైటమిన్ డిని మనం కంట్రో ఆ డెఫిషియన్సీని మాత్రం చాలా దూరం పెట్టవచ్చు దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ ఉన్నారండి సుధాకర్ గారు హలో నమస్కారం సార్ సుధాకర్ గారు నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి సుధాకర్ నమస్కారం ఎక్కడి నుంచి నమస్కారం అండి రెడ్డి గారు నమస్తే నా పేరు సుధాకర్ అండి నాకు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి నా ఏజ్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది అండి నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ ఆపరేషన్ అయ్యి ఓకే అయితే రాడ్ ఉందండి టూ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ రాడ్ ఉంది ఓకే అది ఎన్ని రోజుల లోపల తొలగించుకోవచ్చు అండి బహుశా అది రాట్ కాదు ప్లేట్ అయి ఉంటుంది అది ఏంటంటే సాధారణంగా కాలులో ఆపరేషన్ చేస్తే రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత తీయించేసుకోమని చెప్తామండి ఎక్కువ రోజులు ఫారిన్ బాడీ బాడీలో ఉండడం మంచిది కాదు అదే చేతుల్లో అయితేనేమో సంవత్సరాల తర్వాత తీయించుకోమంటాము మీకు కాళ్ళు అయిందంటున్నారు కాబట్టి సాధారణంగా అది యాంకిల్ ఫ్రాక్చర్ లేదా టీబీఎల్ కొండల్ ఫ్రాక్చర్ అయి ఉంటుంది మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిందంటున్నారు ఇంకొక సంవత్సరం ఆగండి సంవత్సరం ఆగి మీ ఫ్రాక్చర్ బాగా అతికిందని డాక్టర్ గారు కన్విన్స్ అయిన తర్వాత తీయించేసుకోండి రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు అలాగే ఇందాక మీరు అన్నారు క్యాన్సర్ పేషెంట్లో కూడా ఈ వైటమిన్ డి లోపం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అవునండి అంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ డి విటమిన్ లోపం అనేది వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు అంటే ఒకటి ఒకసారి కొంతమందికి ఏంటంటే ఇన్హెరెంట్గా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వస్తుంది కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని కొన్ని ఏమో ఐడెంటిఫై చేయగలం కొన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము అనమాట అంటే ఇప్పుడు హీమోగ్లోబిన్ చెక్ చేసి బ్లడ్ తక్కువ ఉంటే వై మన ఐరన్ ఎలాగా ఇచ్చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి నైన్ మంత్స్కి ఒకసారి వైటమిన్ డి చేసుకోవడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అసలు ఎందుకు తగ్గిందని చెప్పేసి అంటే ఇది ఉండేది ప్రా వైటమిన్ దాని యొక్క లెవెల్ చాలా తక్కువ అన్నా కూడా అది చేసే రోల్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్
ఆహా బాగుంది అనుకుంటారు అనమాట లేదంటే చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమిటంటే పేషెంట్లు కంప్లైంట్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు నాకు రిస్ట్ జాయింట్లో నొప్పి ఎల్బో జాయింట్లో నొప్పి లేదా పట్టుకుంటే నొప్పి లేదా ఒక గంట తర్వాత నేను అసలు ఏం చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే డాక్టర్లు దాన్ని లైట్గా తీసుకుంటారు టీచర్గా మేమేమే చాలా లైట్గా జనరల్ కంప్లైంట్ అని చెప్పి అంటాం ఆ పేషెంట్తో ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మనం స్పెండ్ చేసి ఆ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఫుడ్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు అసలు వాళ్ళు సన్లైట్లో ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కంపల్సరీ అయిందనమాట పేషెంట్లు ఊరికే కంప్లైంట్ చేయరు అంటే ఏదో వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఓకే వాళ్ళు భయం కొద్దీ ఏదో కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ మనం తరవుగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక మెటిక్లస్గా మనం ఇచ్చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ని అట్లీస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐడెంటిఫై చేయగలం రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ ఉన్నారండి జగదీష్ గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి జగదీష్ నమస్తే డాక్టర్ గారు జగదీష్ నమస్తే చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ టూ కేసెస్ ఉన్నాయి సార్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో చెప్పండి ఒకటి వచ్చేసి మా చైల్డ్ బేబీ సార్ యాక్చువల్లీ బేబీ బాయ్ తను చిన్న ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓల్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయితే లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ లెగ్స్ సారీ అని జగదీష్ గారు సాధారణంగా చిన్న పిల్లలు అంటే పుట్టిన పిల్లల్లో లింబ్ లెంత్ డిస్టర్బెన్స్ అంటారు మీరు అన్నది అంటే ఒక కాలు కురచ ఒక కాలు పుట్టని చెప్పేసి అంటే ఏంటంటే కంజనైటల్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ హిప్ అంటే పుట్టినప్పుడే తుంటి కీలు యథాస్థానంలో లేకుండా పైకి జరిగిపోయినప్పుడు మెజారిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా కొంతమందిలో ఏంటంటే తొడ ఎముక లేదా కాలు ఎముక కూడా భయబర్తే కొంత కురచ ఉండొచ్చు అనమాట అది కావడానికి ఆస్కారం చాలా తక్కువ నూటికి తొంభై శాతము హిప్ జాయింట్ డిస్లొకేషన్ అంటే తుంటి కీలు తప్పిపోయి ఉండడం వల్ల ఉండొచ్చు అనమాట అంటే యూజువల్గా డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎనీ పేడియాట్రిషియన్ యూజువల్గా ఈ మధ్యకాలం ఏంటంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత పేషెంట్కి ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాం పేషెంట్కి ఏమైనా కంజనేటివ్ అనామలీస్ ఉన్నాయా హిప్ జాయింట్ డిస్లొకేషన్ ఏమన్నా ఉందా అది చూస్తూ ఉంటారు అది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిందని కానీ సమయం మించిపోలేదు మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటే రండి సంప్రదించండి మేము చూసి మేమైనా సలహా ఇవ్వగలిగితే లేదని చేయగలిగితే మీకు చేసి పెడతామండి రైట్ రైట్ డాక్టర్ గారు అలాగే ఈ వైటమిన్ డీకి సంబంధించి ఈ లోపానికి సంబంధించి మా వ్యూవర్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహా అంటే దీని బారిన పడకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అనేది బేసిక్గా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఎక్సర్సైజెస్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ స్టాప్ ఆల్కహాల్ స్టాప్ స్మోకింగ్ and uh, regular check up of vitamin uh, d like how you check uh, sugar ledha bp uh, blood pressure ee vidhanga check cheyinchukuntamo adhe kuda vitamin d kuda manam regular check up la mandate chestunte mana chaala problems manam avoid cheyagalam right right thank you dr garu my lifeline karyakram anukunnanduko idi ee roju lifeline karyakram tirigi repu madhyanam prasaram ayya lifeline karyakramlo malli kalusukundam appadu varaku chustune undandi tv 1